সম্মানিত ভিউয়ার্স টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশন দিই আপনারা যারা গ্রামে একটি সুন্দর ডিজাইনের চমৎকার এবং আকর্ষণীয় মানের ডিজাইনের একতলার একটি বাড়ি নির্মাণ করতে চান স্বল্প খরচে এবং স্বল্প জায়গায় আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য বন্ধুরা ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ইঞ্জিনিয়ার কেলদাস প্রান্ত আসি আপনাদের সাথে নিশ্চয়ই আপনারাও থাকবেন আমার সাথে সেই কামনায় ক্লাসটি শুরু করতে যাচ্ছি বন্ধুরা আজকে ক্লাসের মূল টপিক হচ্ছে গ্রামে বারোশো স্কোয়ার ফিটের একটি আধুনিক ডিজাইনের একতলা একটি বাড়ি নির্মাণ করতে কত টাকা খরচ হতে পারে সে সম্পর্কে আপনাদেরকে ধারণা দেব তবে আপনারা অনেকেই জানেন গত এপিসোডে আমি যে ভিডিওটি দিয়েছি সেটি একটি বাড়ি নির্মাণ করতে কোন কোন খাতে কত পার্সেন্ট ধরে হিসাব করতে হয় সে সম্পর্কে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি হচ্ছে তার এই ধারাবাহিকতায় যে আপনি গ্রামে সুন্দর একটি ডিজাইনের বাড়ি নির্মাণ করতে গেলে আপনারা অনেকে জানেন না যে কত টাকা খরচ হতে পারে তাই আমি বারোশো স্কোয়ার ফিটের একতলা বাড়ির একটি ডিজাইন সহ অর্থাৎ ফাউন্ডেশনের খরচ ধরে ছাদের মাপ অনুযায়ী কত টাকা কোন খাতে কত টাকা খরচ হতে পারে সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব তুলে ধরার চেষ্টা করেছি তাহলে চলুন ভিডিওটি দেখে নিন গ্রামে একতলা বাড়ির ফাউন্ডেশন দিয়ে কমপ্লিট বাড়ি বানাতে কত টাকা খরচ হবে সে সম্পর্কে থাকছে আজকের এই ভিডিওটি এখানে চমৎকার একটি আকর্ষণীয় বাড়ির ডিজাইন দেখিয়েছি পাশে ফাউন্ডেশন এবং তিরিশ ফুট বাই চল্লিশ ফুটের একটি ফ্লোর প্ল্যান দিয়ে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এরকম একটি বাড়ি তৈরি করতে কত টাকা খরচ হতে পারবে তার হিসাব নিকাশ করে আপনাদেরকে দেখাবো বন্ধুরা আপনারা হয়তো অনেকে ভাবছেন একতলা একটি বাড়ি বানাতে কিন্তু বাড়িটি বানাতে কত টাকা খরচ হবে সে সম্পর্কে আপনাদের কোনো আইডিয়া নেই তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি এই ভিডিও টিউটোরিয়াল ক্লাসে আপনাদেরকে শিখাব এরকম একটি একতলা বাড়ি বানাতে কত টাকা খরচ হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা দেব আপনারা চাইলে এরকম একটি সুন্দর ডিজাইনের বাড়ি গ্রামে তৈরি করতে পারেন তবে খুবই স্বল্প খরচে কিভাবে এই খরচটি হবে সেটির প্রত্যেকটা দাপ অনুযায়ী আপনাদেরকে দেখাব ধরুন বারোশো স্কোয়ার ফুটে একতলা বাড়ির খরচ দুই হাজার বাইশ সালের বাজার মূল্য অনুযায়ী এক স্কোয়ার ফুটে ফাউন্ডেশন খরচ চারশো থেকে সাড়ে চারশো টাকা আর সাদের মাপ অনুযায়ী ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা খরচ ধরে হিসাব করতে হবে কখনো কখনো সেটা আবার কম বেশি হতে পারে তাই বাড়ি করার আগে আপনাদেরকে অবশ্যই খরচের কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা মাফিক এমন একটা একতলা বাড়ি করতে কত টাকা খরচ হতে পারে সেটা আগে হিসাব করে নিয়ে বাড়ি মানাবেন তাহলে 
আর মাঝপথে এসে টাকার অভাবে নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতে হবে না তবে এক্ষেত্রে আমার একটা সুপরামর্শ থাকবে আপনি একতলা কিংবা দুতলা যাই করুন না কেন আপনার ক্যাপিটাল অনুযায়ী মালামাল এবং কাজের পরিমাণের খরচ হিসেব করে বুঝে শুনে বাড়ি কাজ ধরবেন তাই আমি আজ আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেব তিরিশ ফুট বাই চল্লিশ ফুট অর্থাৎ বারোশো বর্গ ফুট এর একটা একতলা বাড়ির নির্মাণ খরচ কত হবে তাহলে এবার চলুন ক্লাসটি শুরু করি তাহলে এবার দেখুন ধরে নিলাম এক স্কোয়ার ফুটে পাউন্ডেশন খরচ চারশো পঞ্চাশ টাকা আর সাত মাপে খরচ ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা ধরে হিসাব করব তাহলে বাড়িটির মোট খরচ হবে বারোশো ইন্টু তার মানে পঁচিশ লাখ বিশ হাজার টাকা এই বাড়িটি করতে খরচ হবে এখন দেখাবো কোন খাতে কোথায় কি পরিমাণ টাকা খরচ হবে তার বিস্তারিত বিবরণ এখন আপনাদেরকে খাত ভিত্তিক খরচের হিসাব দেখাবো নাম্বার ওয়ান লেবার কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি হাজার সাথে টুয়েলভ পার্সেন্ট যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে থ্রি লাখস টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড টাকা হয় নাম্বার টু ব্রিক কস্ট অর্থাৎ ইটের খরচ টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি হাজার সাথে যদি টুয়েলভ পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করে তাহলে সেম টাকায় আসে থ্রি লাখস টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড টাকা নাম্বার থ্রি সিমেন্ট কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি হাজার সাথে যদি থার্টি পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করি তাহলে থ্রি লাখস টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড টাকা হয় নাম্বার ফোর ডোর অ্যান্ড উইন্ডো কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি থাউজেন্ড সাথে যদি টুয়েলভ পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করি তাহলে সেটি থ্রি লাখস টু থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড টাকা হয় নাম্বার ফাইভ এম এস বার বা রড কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টু এন্ড সাথে যদি টেন পার্সেন্ট করি তাহলে টু লাখস ফিফটি টু থাউজেন্ড টাকা হয় আর নাম্বার সিক্স স্যান্ড অ্যান্ড ব্রিক শিপস কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি থাউজেন্ড টাকার সাথে ফাইভ পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করলে ওয়ান লাখ টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড টাকা হয় নাম্বার সেভেন ইলেকট্রিসিটি কস্ট সেটি টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি হাজারের সাথে যদি এইট পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করি তাহলে টু ল্যাক্স ওয়ান থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড টাকা হয় নাম্বার এইট প্লাম্বিং কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি থাউজেন্ড এর সাথে টেন পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করলে তাহলে টু ল্যাক্স ফিফটি টু থাউজেন্ড টাকা প্লাম্বিং কস্টে হয় আর নাম্বার নাইন টাইলস কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি থাউজেন্ডের সাথে যদি টেন পার্সেন্ট ধরে নেওয়া হয় তাহলে টু ল্যাক্স ফিফটি টু থাউজেন্ড টাকা হয় নাম্বার টেন ফেন কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি থাউজেন্ডের সাথে থ্রি পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করলে সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড টাকা খরচ হয় নাম্বার ইলেভেন ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি থাউজেন্ডের সাথে যদি টু পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করি তাহলে ফিফটি থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড টাকা হয় নাম্বার টুয়েলভ আদার কস্ট টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি থাউজেন্ডের সাথে যদি থ্রি পার্সেন্ট ক্যালকুলেট করি তাহলে সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড টাকা হয় তাহলে টোটাল কস্ট অফ ওয়ান স্ট্রেট বিল্ডিং টোয়েন্টি ফাইভ লাখস টোয়েন্টি হাজার টাকা এই বিল্ডিংটি করতে খরচ হতে পারে তাহলে বিওয়ার্স আপনারা এতক্ষণ আমার এই টিউটোরিয়াল ক্লাসটি দেখে অবগত হয়েছেন বাড়ি বানাতে কোন খাতে কত খরচ হয় এবং একটি একতলা বাড়ি সম্পূর্ণ কমপ্লিট করতে কি পরিমাণ টাকার প্রয়োজন সেটি আপনারা এখন নিজেরাই হিসাব করে বের করতে পারবেন 
পরিশেষে বলবো ভিডিওটা দেখে যদি আপনাদের কোনো উপকারে আসে তাহলে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আমার চ্যানেলটি ভিজিট করে লাইক কমেন্ট শেয়ার দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দিন আর পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করুন সবাইকে ধন্যবাদ